വേഗം അവന് ഫോണോ ചെയ്യും ഗായത്രി പൊന്നും ഗുണം സ്നേഹ ഇന്ന ചേട്ടാ കലക്കിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചേട്ടാ ഇത് നൂറാമത്തെ കാളയോട്ടമാ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാളയോട്ടം കാളയോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ എന്തേ മത്സരത്തിന് കൊണ്ടുപോകാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കാളയോട്ടത്തിന് പോകുന്ന കാളയ്ക്ക് പുല്ല് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ആ കാളയോട്ട മത്സരം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ആ ആഗ്രഹമൊന്നും എന്റെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് വേണ്ട ചേട്ടൻ എന്നാ കാളയോട്ട മത്സരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇവ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടന് കണ്ണ് കിട്ടില്ല എല്ലാ ദൃഷ്ടിയും പമ്പ കിടന്ന് പൊയ്ക്കോളും നാളെ മുതൽ പെട്രോളിന് വില കൂടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് തന്നെ പെട്രോൾ വാങ്ങി എല്ലാ എണ്ണത്തിനും കത്തിക്കണം എന്നടാ കിഴങ്ങന്മാരെ നിനക്കല്ലേ ഇവിടെ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഇതാണോ നിന്റെ ഒക്കെ ചായ കട അതെ എന്താടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ ഇട്ട് ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഞ്ചാരടിക്കാണോ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം നിനക്കൊന്നും നാണമില്ലേ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺപിള്ളേരുള്ള വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നി മാസം കാണിക്കാൻ എന്തോന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാര് പിള്ളേരെ വിശ്വസിക്കും എന്നാ നിന്നെ പോലെ പ്രായമായ കഷണ്ടി മൊട്ട തലേനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കലാ ഏടാ ഇതിന്റെ എല്ലാം തലവൻ നീ തന്നെ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം കോമഡിക്കായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നേ നാല് പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ സൈറ്റ് അടിച്ചാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചേട്ടന് ഒരു വിശ്വാസമില്ല അതല്ല മോളെ നമ്മളെല്ലാരും ഒറ്റ തേങ്ങാ കൊലയിൽ ഉണ്ടായ തേങ്ങയല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങനെ സംശയിക്കൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരെ എന്തൊക്കെയോ ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോകും ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ പെണ്ണും അരിയുണ്ടേയും ഒരുപോലാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാ ആമുങ്ങി പോയാ തവിട് പൊടിയായി തീരും അതുകൊണ്ട് ദയവായി എന്റെ മക്കൾ കുറച്ച് നോക്കി കണ്ടൊക്കെ നടക്കും പോ പോ പോയട്ടെ പോയട്ടെ ചെല്ലി ചെല്ലി എടാ കരുവട്ടി വാടാ കളം കൊണ്ടുപോണ്ടോ വന്നോട്ടെ അല്ല ഇതാര് കാളയും കൂട്ടി എവിടേക്ക് യാത്ര രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഇവരെ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാന്ന് കരുതി ഡോ എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാളയോട്ട മത്സരത്തിന് പോവാന്ന് ഇത് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരു കാളയോട്ടത്തിനും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടുപിടി ആദ്യം തന്റെ ഒളിച്ചോടി പോയി ഭാര്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും കുത്തിയിരിക്കും കരുവേട്ടി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ ആരും മുതലാളി 
കാള അതിന്റെ ജോലി സക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ സങ്കടത്തോടെ നിൽക്കുന്നേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലട കരിമിട്ടി ഓരോ പ്രാവശ്യവും എന്റെ അനിയത്തിമാരോട് ഞാൻ കാളയോട്ടത്തിന് പോവാ കാളയോട്ടത്തിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാളയെ കൊണ്ട് തടിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അത് ഓർക്കുമ്പോഴാടാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമം അതേ ഈ കാളകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതേ നിങ്ങക്ക് നാണം തോന്നുന്നില്ലേ ഈ ജോലിക്കും അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിന്നോണ്ട് മൂന്ന് നേരം വയർ നിറച്ച് വലിച്ചു കയറ്റുന്നില്ലേ അത് നിനക്ക് നാണക്കേടായിട്ടും തോന്നില്ലേ ഇതാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജന്തുക്കളെല്ലാം വംശനാശത്തിലേക്ക് പോവുക അതുകൊണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനാ ഞാൻ ഈ പണിയുന്നത് ചുമ്മാ വായും പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ലട പോയി അടുത്ത് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കും മൂപ്പനാരെ എന്റെ കാളയിൽ നിന്ന് നാല് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ടിനും നല്ല കുഴമ്പിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കും ചെല്ലേ ശരി മുതലാളി എന്താടാ ഈ വാതിക്ക് ആണുങ്ങളെ ചെരുപ്പ് കിടക്കുന്നത് നായും കൊണ്ടുവന്നിട്ടതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ചെരുപ്പല്ല വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നായ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടതായിരിക്കും രണ്ട് ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് നിന്നെ അടിക്കും ഞാൻ നായ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ വിവരം കേട്ടവനെ വട ആരാ നോക്കാം ആരടാ ഇവൻ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ മസലും കാണിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇവന്റെ അവനെ കണ്ടാ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ദേഷ്യം തുടങ്ങിക്കാം നീ പേടിനൽപ്പിക്കാം അവന് പേടിയുണ്ടോ സാറേ എന്റെ സാറേ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്തോ ആടേ റോഡിക്കൂടെ നടക്കാൻ വയ്യ ഇപ്പൊ വീട്ടിനകത്തും പിച്ച ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ പിച്ചക്കാരെപ്പ് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പിച്ചക്കാരനെ പോലെയാണോ തോന്നുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ഗെറ്റപ്പ് ആ ജോലിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് ലേഡീസ് മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലും മസലും കാണിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് കയറി കിടക്കുന്നല്ലോ ആരടാ നീ എന്നാ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്ര ധൈര്യത്തിൽ ഈ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന നീ ആരാന്ന് പറ ഞാൻ ആരാണെന്നോ അമ്മേടന്നലക്കാതെ കൊണ്ടുവരാം നീയാണോ ഭിക്ഷക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇത് എടുത്തോട്ട് വന്നേ എപ്പ നോക്കിയാലും ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ അമ്മേ അമ്മേന്ന് വിളിക്കുവല്ലോ അതൊന്ന് മാറ്റി മമ്മീന്ന് നിനക്ക് വിളിച്ചുകൂടെ മമ്മി ജിമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് ഡമ്മി ആക്കാതെ ഞാൻ ആരാന്ന് അവന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ നോക്ക് ഇവനെന്റെ മൂത്ത മോനാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവൻ ആരാണെന്ന് എന്നോട് പറ ഇവൻ എന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവാ സ്വന്തവും ബന്ധവും ഒക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് വീട് പണിതേ എന്നിട്ടും തേടി പിടിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെ പോയി ഒളിച്ച് താമസിക്കണം മുതലാളി വീട്ടിൽ വന്ന് വിരുന്നുകാരന് നിർത്തി സംസാരിക്കാതെ ഇരുത്തി ചോറ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട് അവൻ കഴിക്കട്ടെ നീ കഴിക്കാതെ പോവാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ പോവാൻ നോക്ക് പശുവിന് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഒന്ന് തന്നേ എപ്പോഴാ നീ വന്നേ ഇതാ ഇപ്പം എപ്പോഴാ പോകുന്നേ അതെനിക്കറിയില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സ്വന്തക്കാരെല്ലാം ജലദോഷം പോലെ മതി വന്നാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ടക്കെന്ന് പോകണം മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലെ മാസക്കണക്കിന് തങ്ങാൻ പാടില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല വട്ടാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന്റെ കാല് വീട്ടിൽ പതിഞ്ഞ കൊന്നുകളെ ഞാൻ അമ്മേ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പേടിപ്പിച്ച് അവൻ വലുതായിട്ടാ കണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്തേലും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്ക് ഞാൻ അവന് ചോറ് കൊടുക്കട ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ കഴിക്ക കേട്ടോ എന്നാ മുരിയങ്ക ഇത് ഒറിജിനൽ വാഴയുടെ തന്നെയാണോ അതോ ഇവന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്താണോ നാഷണൽ ഹൈവേ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ പന്തി കഴിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എടി എരുമ പോതെ അവിടെ എന്ത് കണ്ടോ നിക്കോ എടി ഇലയട നോക്ക് ചേട്ടന് പിന്നെ കഴിച്ചാ പോരേ ഏത് നേരം ഈ തീറ്റ തന്നെ ചരണം അടിച്ചു നടുവിടിച്ചെങ്കിൽ ഇവളൊക്കെ ശരിയാവത്തുള്ളന്ന തോന്നുന്നു അല്ല ഇങ്ങനെയിട്ടത് എപ്പ തീരാന ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വിശന്ന് ജീവൻ പോകുന്നു എന്നാ ഞാൻ അയലൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ചോറ് മേടിച്ചോണ്ട് വരാം എന്താ ഈ വീട്ടിൽ ചോറില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്നാ ചെല്ല് ആ സാമ്പാറും കൊഴിക്കും ആ തോരനവയിലും കൂടി പോയി അതെല്ലാം ഞാൻ വെച്ചല്ലോ എടി എരുമേ എടുത്ത് അകത്തോട്ട് വെക്കാനാ പറഞ്ഞ അല്ലെ അതോട് എടുത്ത് കമത്തും എടുത്ത് വെക്കടി ഇവൻ ഒരാഴ്ചയായും തോന്നുന്ന ആഹാരം കണ്ടിട്ട് മൂന്നും ചേർത്ത് അടിക്കുകയാണല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് മൂന്നും കൊള്ളാം നീ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ എന്താ ചോദ
ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിന്നുന്നതേ ഇങ്ങനെ നക്കി തിന്നുന്നത് അതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് മര്യാദക്ക് കഴിക്കുക ഇതെന്താ ഒരു മണി സാറ നേരത്തെ അങ്ങ് ഊവിയല്ലോ ഞാൻ ഏമ്പക്കം വിട്ടതാ അതൊന്ന് ഒതുക്കി ഏമ്പക്കം വിട് സമയമായെന്ന് കരുതി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ജോലിക്കാരെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാതെ എല്ലാവരും കൂടെ പിടിച്ചേ എന്തിനാ നാല് പേര് പിടിക്കുന്നത് ഇതെന്താ നീ അടക്കാൻ പോവാണോ ചോറ് കഴിച്ചാൽ ഇലയെടുക്കാൻ അറിയില്ലേ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കൈ എഴുതാൻ നോക്ക് ഓ ഓ ചെല്ല് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കോ എന്റെ കൈയും തുടങ്ങി വീണ്ടും നീ കൈ കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു കൈ തുടച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ എന്താ തുരുമ്പ് പിടിക്കുവോ അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ മുണ്ടയിലൊക്കെ തുടച്ചോ എങ്കിലും അപ്പൊ ഇവള് മാരുടെ സാരി തുടയ്ക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും അയാൾ ഏത് മുറിയായിട്ട് വരും ചേട്ടാ എനിക്ക് അമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ മോനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മുറച്ചേർക്കനല്ലേ അത് എന്റെ അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് പത്ത് വാഴ നട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അയ്യോ യോ യോ എനിക്ക് മൂന്നിനെ കൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇന്നൊരു രാത്രി മാത്രം ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയാ നാളെ ഞാൻ ജയിക്കും ഉറപ്പാ ഏത് ചാനലാ പ്രേതപ്പെടെ ഓടുന്നേ ഇവളുമാരായിരുന്നോ ഇപ്പൊ മുകളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന കുരുവി പെട്ടെന്നാണ് മുട്ടയിട്ടത് ആ മുട്ടയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റിയിരിക്കും എന്നാ അങ്ങനല്ല കഥ ആ കുരുവി ജട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അളിയ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ആനീത്തിമാരുള്ള ആങ്ങളമാര് എപ്പോഴും മൂങ്ങയെ പോലെയാണ് ഉറങ്ങാനേ പാടില്ല എന്താടാ പെമ്പിള്ളരുടെ കുട്ടിക്കഥകള് പറയും നീ എന്താ ജട്ടിക്കഥ പറയുന്നേ അതുമല്ല നിന്റെ എന്നുള്ളത് നിന്റെ ഒരു ചിരിയും എഴുന്നേറ്റ് ടെറസിൽ പോയി കിടക്കാം വാ അയ്യോ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ പുറത്ത് ഭയങ്കര മഞ്ഞ നീ അകത്ത് കിടന്നാ എനിക്ക് ശരിക്കും പണിയാവും എഴുന്നേക്കടാ എന്തായത് നിന്റെ ഈ ചേട്ടൻ ആയിരം കഥ പറഞ്ഞുതരാം അമ്മായി വട ഉണ്ടാക്കിയ കഥ പറഞ്ഞുതരട്ടെ ഒന്ന് പോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പഴയ കഥ എപ്പോഴും പറയുന്നു അലക്ഷേട്ടൻ പുതിയ കഥകൾ എപ്പോഴും പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് പുതിയ കഥ ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് മാമൻ മാമിക്ക് മാങ്ങ കൊടുത്ത കഥയാ പറഞ്ഞത് എന്താടാ ഒരു കുട്ടിയോട് നീ മാങ്ങ കഥയും തേങ്ങ കഥയാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ മസാലയും കൂടെ അങ്ങ് അരച്ചു ചേർക്കുമല്ലോ എഴുന്നേറ്റെ എഴുന്നേറ്റെ പോയി ഓർക്കോ ഞാൻ വരാനായിട്ട് സമയം എന്താ ഇന്ന് എന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇന്നലെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് പുതിയ സ്ഥലമല്ലേ ഉറങ്ങാൻ സമയമോ അളിയും പോക്കോ അപ്പൊ നീ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്ഥലം ഇടാൻ നോക്ക് ജാഡ കാണിക്കലേ മോനെ വന്നാട്ടെ 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 അവനകത്ത് കിടക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം പോയി റോഡിൽ കിടക്കാൻ നോക്ക് അളിയും പൊക്കോന്നേ ടി വിയിൽ ഇപ്പൊ യേശുദാസിന്റെ പാട്ടുണ്ടാവും ഞാനത് കണ്ടിട്ട് വന്നേക്കാം പാട്ട് പാടി യേശുദാസൻ ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കാണും ഇപ്പൊ അതിരാത്രിക്ക് നിനക്ക് യേശുദാസിന്റെ പാട്ട് കിടക്കണം അളിയ അളിയ എന്നാട മൂത്ത അനിയത്തി ഉറങ്ങി കാണൂ ഇപ്പൊ എന്തിനാ നീ അത് ചോദിച്ചേ വേറൊന്നുമല്ല കൈ നോക്കണോന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്കത് നന്നായിട്ടറിയാം ഞാൻ പോയി നോക്കി ഈ പാതിരാത്രിക്ക് വേണോടാ നിന്റെ ജോത്സ്യം ഏ കേടാ അളിയാ അളിയ എന്താ അളിയൻ എപ്പോഴാ കണ്ണടക്കുന്നേ എന്റെ മൂന്ന് അനിയത്തിമാരെയും കരകേറ്റിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് കണ്ണടക്കണം ഞാനും കരകേറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ എന്തോന്ന് കരകേറ്റൻ കര കരയിലും കുഴിയിലും ഒന്നും നീ കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെനിക്കറിയാൻ കയറ്റ അല്ല ഒരു സഹായം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നും പറയാതെ പോയാ അതായിരിക്കും നീ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹായം കിടക്ക് അല്ല മൂന്നനീത്തിമാരെ നോക്ക് എനിക്കില്ലാത്ത വിഷമാവന് മനുഷ്യനെ കിടത്തി ഉറക്കത്തും ഇല്ല സഹായം വേണം പോലെ Ha ha ha.
എന്താ ഇത് കില്ലപ്പൊട്ടി പ്രസവിക്കുമ്പോ കേൾക്കുന്ന പോലെ അതേ ശബ്ദം എന്താ അളിയാ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ ഇത്തരം വലിയ വീട് ഉണ്ടാട്ടി ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നേ എന്നെ വലിച്ചു ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് നീ എന്ത് വർത്താനോടെ പറയുന്നേ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിക്കടാ എന്റെ മുഖത്ത് വീഴുന്നു എന്തിനാടാ പി ടി ഉഷ ഓടിയത് പോലെ നീ എന്നെ കൊണ്ട് ഓടിയത് അളിയാ ആഗ്രഹങ്ങളെ വേണേ അടക്കി വെക്കാം പക്ഷെ മൂത്രം അടക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല എന്തിനാടാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നീ ചെയ്യുന്നത് നീ കിടക്കപ്പായി മുള്ളിയാ പോലും ആ പഴി ഞാൻ ഏറ്റനടാ എന്താ അളിയ കൊച്ചു പിള്ളേർ കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭാഗത്ത് പോവാം നീ എന്താടാ വിചാരിച്ച ഞാൻ കാറ്റ് കൊള്ളാനാണ് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നതെന്ന് എടാ മഹാബാബി നീ എന്നെ ഇവിടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് നീ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നു എന്നെ ഒന്ന് പതുക്കെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ കിടന്നെടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോടാ ദരിദ്രവാസി ഇപ്പോഴും നീ കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ അതാ ചെറിയ വേദന പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇവിടെ കിടന്നു നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയോ അളിയാ രാവിലെ കാണാം നീ എവിടെ പോകുന്നേ അവിടെ എവിടെ പോന്നെ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ പെങ്ങമാരെ കാത്തുകൊള്ളണേ രക്ഷിക്കണേ എന്തൊരു വൃത്തി കേട്ട സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇതെന്തൊരു വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം മൂത്രപ്പായലാണോ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്ന് നാല് മണിക്കൂർ എന്നെ കെട്ടി പിടിച്ച് കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നാനൂറ് രൂപ തന്നിട്ട് പോയിക്കോ എന്താ നീ പറയുന്നത് കാളയ്ക്ക് പെണ്ണാക്ക് മേടിക്കാനാ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് സംസാരിക്കണ ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇടാ പെണ്ണാക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ അവൻ എന്തിടാ അറിയില്ല നല്ലവന്മാരെന്ന് വെച്ചാ അത് അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കും അവൻ നല്ലവനാടാ അതാ പറയാ അത് പോയത് ടെറസിൽ കൊണ്ട കിടത്തല ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് പുറത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ അമ്മേ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ചേട്ടന്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കട്ടെ എന്താണിയത് എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ ഇവനെന്താ ചുറ്റു വളക്കോ വെക്കടി ഇവിടെ വെക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കും ഇതെന്താ എല്ലാരും കൂടെ പിടിയാനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നാല് പേരും ചേർത്ത് ആഘോഷിച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത് അത് വേറൊന്നും അല്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഇവന് നല്ല ചുമയായിരുന്നു ഈ ചൂടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാ പിന്നെ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഉച്ച നിറയെ എണ്ണ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുന്നത് എന്നാ പിടിയാനെ എല്ലാവരെയും ഫൂൾ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ അവനെ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സത്യം അറിയണോ രാത്രി കിടന്ന് ചുമച്ചത് അവനല്ല വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കൊറച്ചിഞ്ചിയും മുളവും കൂടി ഇട്ടുന്നതിലുണ്ടല്ലോ നല്ല സൂപ്പർ ആയേനെ ശരി കേട്ടാ എന്നാ പിന്നെ കൊറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ തിന്നാൻ നല്ല ഉറക്കം വരും നിനക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറയട്ടെ അമ്മേ എന്താ അമ്മയ്ക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന എനിക്ക് ഇന്നാ മനസ്സിലായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് സൂപ്പ് വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് അളിയാ അളിയനൊരു ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ സൂപ്പ് വെക്കിയല്ല ആ പല്ല നീ എനിക്കിട്ട് വെക്കുന്നത് എടാ രാത്രി ഞാൻ നിന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ വണ്ടി നീ ഇവിടുന്ന് പൊക്കണോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വീടാണോ അതോ വല്ല മസാജിങ് സെന്ററോ ഇവിടെ വന്ന് എണ്ണ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പോടാ പോടാ അളിയാ അമ്മ എന്നോട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകുന്നു അളിയനും ജോലിക്ക് പോകുന്നു അതുമാത്രല്ല അനിയത്തിമാരും ഇവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ അവർക്കൊരു കൂട്ടായിട്ടിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പാലിന് കാവല് പൂച്ചയാണല്ലേ അളിയാ ഞാനപ്പൊ പാലാണ് നീ പാലല്ല പൂ പൂച്ച അമ്മേ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഉടനെ തന്നെ ഇവനെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തി ഇവന്റെ വായില് വായ്ക്കിരി ഇട്ടില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ നാലിനെ ഞാൻ അച്ഛൻ പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും അങ്ങ് മേലോട്ട് അവന് വട്ട നീ മിണ്ടാതിരിക്കെ മാട് മേയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി എന്തറിയാം എന്താ അമ്മ ഇത് എന്തിനാ അളിയനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ അളിയനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ അളിയൻ സങ്കടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് ഒക്കെ നാടകമാടാ അവനെ പറ്റി എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി നീ ഒരുത്തനെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എത്ര ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അനുജത്തിമാർ ഇതുപോലെ എനിക്ക് എണ്ണ തേച്ച് തന്നായിരുന്നു മുതലാളി എയർപോർട്ട് അല്ലേ ഇത് ഇതിൽ എവിടെയാടാ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് അവൻ വീട് വിട്ട് നിലം തുടങ്ങ കിടന്ന് ഓടണോടാ ഓടണം 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 ഓടണം
ഈ പ്രാവശ്യം എം എൽ എ സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് എതിർ പാർട്ടി പോയി ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക മുരളി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവൻ നല്ലവനാ അവനെ ഒഴിവാക്കരുത് അവൻ മരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൊടി കൊണ്ടു വേണം പുതപ്പിക്കാൻ എന്താ ചേട്ടാ അവൻ നാളെ എതിർ പാർട്ടി പോയി ചേരാൻ പോവല്ലേ അവൻ എപ്പോ മരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊടി അവനെ പുതപ്പിക്കുന്നത് അവനായിട്ട് മരിക്കില്ല നമ്മളാണ് അവനെ കൊല്ലേണ്ടത് നീ എത്ര നാളിങ്ങനെ ജീവിക്കുമടാ ഒരു നേതാവാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഭരണം മാറാം നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പാർട്ടി മാറാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ എന്റെ ആയുസ് ജയിലിൽ തീരുമെന്ന് ഓർത്താണോ നീ വിഷമിക്കുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങും പോയിട്ട് വരട്ടെ മക്കളെ ശരിയാട്ടാ വരട്ടേടാ മക്കളെ ഈ കച്ചി പോലും ഇട്ടു കൊടുക്കാതെ കരിവീട്ടി എവിടെ പോയി കിടക്കുവാണെന്ന് ആർക്കറിയാം തിന്ന് കാളെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിന്ന് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ ജോലി ചെയ്യണം എന്തിനാടാ കിടന്ന് കൂവുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് അനിയത്തിമാരുടെ കൂടെയും തട്ടിക്കളിക്കുവാണ് ക്യാരംസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരിമാര് എന്തോ ക്യാമറ കളിക്കുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ നീ വന്ന് പറഞ്ഞത് വിവരം കെട്ടവനെ നിന്റെ തലയിരിക്കുന്ന സാധനം കൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണും മൂടിയിട്ട് പോയി ചാണകം എടുക്കാൻ നോക്കി പോടാ ഓ ചേട്ടാ ഈ കായ എടുക്കേ പോകാൻ നോക്കി കായെന്നല്ല പറയണ്ടത് കോയിൻ എന്നെ എടുത്തങ്ങ് പറ അളിയാ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കോയിന് മലയാളത്തിൽ കായ എന്ന് വേണം പറയാം ഇനി ഏതാ അടിക്കേണ്ടെന്ന് പറയാ ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഗെയിം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് അണ്ണനൊരു നല്ല ചായ എടുത്തു ചെല്ലെ ഞാൻ പാലേ കുടിക്കുള്ളൂ നിനക്ക് അറിയില്ലേ കൂട്ടാ മിൽമ പാല് വേണോ അതോ ചേട്ടന് പശു പാല് വേണോ തേങ്ങാപ്പാല് വേണം മര്യാദക്ക് പോകാൻ നോക്കി പൊടി എവിടുന്ന് എന്റെ സ്വഭാവം അതെ ചേട്ടൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലെയറാ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയർ പൊടി എവിടുന്ന് അടിച്ചോ ആദ്യം നീ മര്യാദക്കിരിക്കേ എന്റെ വീട് എന്റെ കാല് ഞാനിഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കാലി വെക്കും നീ അടിക്കടാ ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ കളി ഞാൻ ജയിച്ചാൽ അളിയും പറ ആദ്യ വണ്ടി കയറി നീ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോണം ഇതിൽ ഞാൻ ജയിച്ചാലോ ജയിച്ചാലോ ഇല്ലെങ്കിലും ആദ്യ വണ്ടിക്ക് തന്നെ പൊക്കോണം ഡീലോ നോ ഡീലോ ഡീൽ അത് തന്നെ ചേട്ടാ കാപ്പിക്കപ്പ് പൊട്ടി എന്താളിയ കളിക്കാതെ പോന്നെ കാ നോക്കി അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരുമാതിരി കോപ്പ് ആണുങ്ങൾ അടിക്കുവാണെങ്കിലേ നോക്കി അടിക്കണോടാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുണ്ട് ഒരുമാതിരി മറ്റേ അവര് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയത് ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഇവിടെ അടുത്തായി ആർ കെ കുപ്പം സൂളൂർപേട്ട തട നായിഡുപേട്ട നെഞ്ചനാട് ചുണ്ണാമ്പുകുളം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി അഞ്ചാറ് ഗ്രാമമുണ്ട് ഈ ഏരിയയിലുള്ള ബീച്ച് ലോഡ്ജ് ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാം അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കിയാ അവരെ രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് പിടിക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് പോവാളിയാ 
ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഡസ്റ്റർ വെച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന പോലെ എന്റെ പെങ്ങടെ ചുറ്റും നീ എന്താണ് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നത് നേരത്തെ നിർത്തി നീ എന്താണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അളിയനല്ലേ ഓടിയും ചാടിയും കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ ഓ കളിയാണല്ലേ അതെങ്ങനെയാ കളി അളിയന്റെ അനിത്തി കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കും അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അടിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ അടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ബസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് പെമ്പിളേരെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇടിച്ചു നിരിക്കുന്നതിന് കളിയെന്നൊരു പേര് വിട്ട് എന്റെ കണ്ണൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ ഇടിച്ചു ചേർക്കുന്നില്ല ഇവളുമാരാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പേര് കളയാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്ത് നടന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയൊരു ഗെയിം അല്ലേ ഇതൊരു ചെറിയ ഗെയിം അല്ലടാ എന്റെ ജീവിതമായി ഗെയിം കയറി പോടി അത് പോടി നിന്നോടെന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പോണം പോടി അവസാനത്തോളം എരുമ നിന്റെ കളികളൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങളോട് നിനക്ക് ഒരു വെറുപ്പും ഇല്ല എന്നെ കാണുമ്പോ നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര അറപ്പ് എന്റെ കൂടെ കളിക്ക ആദ്യം ഇങ്ങനെ അടിച്ചല്ലോ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ പിന്നെ അയ്യോ എന്താ കളിയത് ഇനി മേലെ ഈ മാതിരി കളി മാറ്റി വീടിനകത്ത് കയറി പോരുത് ഇറങ്ങി പോടാ വെളിയിൽ ഈ ഫോട്ടോയി കാണുന്ന ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇല്ല എവിടെങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഇവനെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല സർ ഈ നാട്ടിൽ അവൻ എവിടെയും ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നു എന്താളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൈ വെക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോ കുറുക വരുന്നു കയ്യോ കുത്തുപളക്ക പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ അനിയത്തിയെ കുത്തുകല്ല് പോലെ നിർത്തിയിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണോ അളിയനല്ലേ പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാ കൊണ്ടുള്ള കളി കഴിഞ്ഞു കാല് കൊണ്ടുള്ള കളിയും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കൈവിളയേട്ടം തുടങ്ങിയല്ലേ ഇനി ഈ കളി എങ്ങനെയാ കളിക്കുന്നത് അളിയന്റെ അനിയത്തി കുനിഞ്ഞു നിൽക്കും ഞാൻ ഓടി വന്ന് കൈ വെച്ച് ചാടി കളിക്കുവാളിയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ടേ അതറിയാവോ വിട്ടാ പാമ്പ് കളിയും പിന്നെ തോണ്ടിയുള്ള കളിയും എല്ലാം എടി എരുമേ നിനക്ക് വിവരമില്ലടി അവനെന്തെങ്കിലും തോന്നിയാസം പറയുന്ന കേട്ടോണ്ട് നീ അവനൊപ്പം തുള്ളാൻ നിൽക്കും അല്ലടി നിന്റെ തലക്കെട്ടി എന്തിനും പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് പോ ചേട്ടാ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ചേട്ടനോട് ഞങ്ങളെ കളിക്കാൻ വിടില്ല എന്താ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇവനെന്താ വീഡിയോ ഗെയിമോ അതോ ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടിയോ ടി വിയിൽ കുക്കർ ഷോ ഉണ്ടാവും ചക്കപ്പഴം കൊണ്ട് അലുവ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നീയൊക്കെ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ പോയി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിനക്കൊരു സഹതാപം തോന്നുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് കളിക്കാവുള്ള മൂടാ എന്നാ അളിയും കുഞ്ഞിനിക്ക് എന്താടാ ഞാൻ കുഞ്ഞിയണോ അളിയും വരത്തില്ല വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ കഥ പറയാതെ കുഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നോക്കളിയാ എഴുന്നേക്കരുത് എലിമിനേറ്റ് ആകും വെള്ളം കുടിക്കാ നീ ഓടി വരുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറും അപ്പൊ നിനക്ക് പറ്റാൻ പോകുന്ന എന്താ നീ കണ്ടറിഞ്ഞോടാ മാവി നീ പറയുന്നത് കേക്ക് വെള്ളവും കുടിക്കത്തില്ല എന്ന പേടിയുമില്ല നിന്നെ പശു വന്ന് കുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം നീ അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കിയാണ് പശു കുത്താൻ വന്നാൽ ഓടി മാറണ്ടേ അല്ലാതെ കുഞ്ഞല്ല നിക്കണ്ടേ കുത്തു കൊണ്ടെടുത്തേ 
പഞ്ഞിയിൽ മരുന്ന് വെക്കണം പഞ്ച് ഡയലോഗ് അല്ല പറയുന്നത് പോയി വേറെ വല്ല പണി നോക്കും ഞാനിവിടെ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുക നീ എന്റെ അനിയത്തിമാരുടെ ചേട്ടന്റെ അസുഖം മാറാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അയ്യോ അവളുടെ ഒരു സ്നേഹം വീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ആവുന്നാ തോന്നുന്നു കളിക്കാം ഇതിനാണോ നീ അവനോട് ചോദിച്ചത് അച്ഛൻ വന്ന് പെട്ടിത്തരുന്ന അതാണ് എന്നാ വാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോവാം എടാ വീപ്പ കുറ്റി ഏത് നേരത്താണ് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് എന്റെ കുടുംബം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവളുമാരെല്ലാം കൂടി ഈ കുടുംബം കൊടന്തോണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ എന്താ വേണ്ടേ ആരാ എന്താ എന്താ വേണ്ടേ എന്താ സാറേ വേണ്ടേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു അവര് രണ്ടുപേരും ഇല്ലല്ലോ സാർ അപ്പന്മാര് രണ്ടുപേരും അധിക ദൂരം പോകാൻ സാധ്യതയില്ല മൂന്ന് ഗ്രാമമുണ്ട് അവിടെയും കൂടെ തപ്പി നോക്കണം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കവല അമ്പലങ്ങൾ ഒന്നും മിസ് ചെയ്യരുത് അവന്മാരെ രണ്ടുപേരെയും എനിക്ക് ജീവനോടെ വേണം വണ്ടി എടുക്കാം സ്വാമി ഫോൺ ചെയ്തായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഞാൻ വൈദ്യശാല പോയിട്ട് വരാം അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൂ ഞാൻ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം അല്ല ഏട്ടാ കോടതി പോവാതെ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് തൊഴുതോണ്ട് നിൽക്കുന്ന എന്താ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചേട്ടന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് മൊട്ടയടിക്കാവുന്ന നേർന്നിട്ടു നിങ്ങൾ മൊട്ടയടിക്കാൻ പോകുന്നു പോടാ അവിടുന്ന് നമ്മൾ മൊട്ടയടിച്ച ചരിത്രമുണ്ടോ അതാ ഞാൻ ഓർത്തേ മറ്റുള്ളവർക്ക് മൊട്ടയടിച്ചല്ലേ നമുക്ക് ശീലം ആർക്ക ചേട്ടൻ മൊട്ടയടിക്കാൻ പോകുന്നേ ആദ്യം മണിയടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് നമുക്ക് മൊട്ടയടിക്കാടാ എന്താ അടുത്ത ഭാഗ്യമാൻ ആരാ നോക്കി വിളിക്ക പോയി അവൻ ഇങ്ങ് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പാടാ ചില ബായ് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പാടാ നടക്ക് ഞാൻ വന്നേക്കാം വിളിച്ച എന്താ വരാൻ താമസം മൊട്ടയടിക്കണം പോയിരിക്കടാ എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന് ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മൊട്ടയടിച്ചാക്കാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ചേട്ടന് ജാമ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ മൊട്ടയടിക്കേ ഞാൻ എന്തിനാടാ അടിക്കുന്നേ പോടാ ഇവനോടൊക്കെ എന്തിനാ ഏട്ടാ ചോദിക്കുന്ന മൊട്ടയടിക്ക്
എന്തിനാണ് ഈ സമയത്ത് ഛർദിക്കുന്നത് രാവിലെ കഴിച്ചോട് കൂവാ കൂവാന്ന് ഛർദിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റിയടി എന്താന്നറിയില്ല വല്ലാതെ തല ചുറ്റുന്നു ഇനി ഛർദിക്കണം തോന്നുക മാങ്ങ തിന്നാൻ എനിക്ക് കൊതിയാവുക കറി തിളച്ചപ്പോ ഛർദിക്കാൻ തോന്നിയ പുളി ചപ്പി തിന്നണം എനിക്ക് തോന്നുന്നേ പ്രായപൂർത്തിയായുള്ള ഛർദിക്കുന്നതും മഞ്ഞപ്പിത്തക്കാരം റാണ്ടി അടിക്കുന്ന ഒരുപോലെയാ കൈവിട്ട് പോയി കഴുത്ത് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതാ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചില്ലി പൊറോട്ട വാങ്ങി കൊടുത്തു കഴിച്ചത് വയറിന് പിടിച്ചില്ല അതാ ഇതിന് ഇത്ര വലിയ സീന് ബിരിയാണി തിന്നിട്ടായിരുന്നു നിന്റെ വായിൽ ഞാൻ വായിക്കിരുന്നോ അതല്ല മുതലാളി നിങ്ങളുടെ അനുജത്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല തെറ്റും സംഭവിച്ച ഞാൻ ജീവിതം കൊടുക്കാന്ന് കരുതിയതാ എടാ മുള്ളം വന്നിയുടെ മൂക്കുള്ളവനെ നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ പുത്രക്കണ്ടം മൈതാനം പോലെ തെളിഞ്ഞു നിക്കുക നീ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കുവല്ലേ ഇടാ മൊട്ടത്തിൽ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ മേലെ കണ്ടു അയ്യോ ഇനി അവിടെ എന്താ വിശേഷം എടാ ഒരു കാര്യം കേക്കണോടാ എടാ നമ്മുടെ കൊച്ചുമോളെ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രായപൂർത്തിയായി മനസ്സമാധാനം പോയി കിട്ടിയല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഒന്നും എന്നെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ അത്ര കാരണല്ല ഏത് നേരത്താണോ എന്റെ ശുക്രൻ തിരിഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല ഒരുത്തി ഛർദ്ദിക്കുന്നു മറ്റേ ഒരുത്തി പ്രായപൂർത്തിയുമായി ഇനി ഈ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകട കുറവും കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താളിയായത് എത്ര സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടല്ലോ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കണം മോനെ നമുക്ക് ചടങ്ങ് ചെയ്യണ്ടേ ചടങ്ങല്ലേ ഞാൻ നോക്കിയേ ആരോടത് പറയണ്ട കുറച്ച് നല്ലെണ്ണയും മുട്ടയും കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് കൂടം വെള്ളം തലവഴി ഒഴിച്ച് ആ ചടങ്ങ് അങ്ങ് തീർത്തേക്ക് പോകോ പോകോ പോ 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 അളിയൻ അതും ഇതും പറയുന്നതും കേട്ടോണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് പോയേക്കു വേണോ ഇങ്ങനൊരു സന്തോഷം വീട്ടിൽ നടന്നാൽ എന്തിനെല്ലാരും ചെലവ് ചെയ്യുന്നേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് കല്യാണപ്രായമായ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനാ എങ്കിലേ നാലഞ്ചു പേര് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വരുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചാണ്ടല്ലോ ഇവരാരും അമ്മയാകാൻ പോകുന്നില്ല നേരെ മുത്തശ്ശിയാവുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരെടാ എടാ ഇവളുമാരെ ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ എന്നെ മുത്തശ്ശിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞാനൊന്ന് കേക്കട്ടെ അടുത്തുള്ള അംഗൻവാടിയിൽ മൂന്ന് നേരം ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു നോക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും മുത്തച്ചി മുത്തച്ചിന്ന് വിളിച്ചോളൂ പോയി വേറെ വല്ല ജോലി നോക്ക് അളിയനോട് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആഘോഷിക്കണം എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ നോക്കണം അമ്മ സ്വന്തക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞേക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു വാടി വെക്കളിയ പൈസ മാത്രം കൊടുത്തേക്കണേ ഡാഡാ ഈ പോക്ക് പോയ നീ എനിക്ക് ചടങ്ങായി തീരും ഇവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ അനിയത്തിമാരെ വെച്ച് എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തു അല്ലടാ എന്നാ നീ കേട്ടോ അനിയത്തിമാരെ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ ചേട്ടനും നിനക്ക് പണി തരുവടാ ദൈ മാലയും കൊണ്ട് വെക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടത് ചെയർ വന്നോ ഡോ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കാശിന്റെ കുറവ് മൂലം ഒരു തകയില ഒരു നാഗസ്വരം ഒരു ചിഞ്ചിരമണി മതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരുമാതിരി വലയപ്പെട്ടിയുടെ നാഗസ്വര കച്ചേരി പോലെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാ ആരാണോ കാശ് തരുന്നത് തന്റെ ഊത്തുവാട്ട് പൊക്കോണ വിടുന്നു പൊറോണു എല്ലാം ഗ്രാൻഡ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അളിയനെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അളിയനോ ഏത് അളിയനാ പറഞ്ഞത് അളിയാ ഞാൻ തന്നെ അത് വിചാരിച്ച പോലെ എന്താ അളിയത് സോങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു പി പി നീ ഊത് മൃദംഗം നീ കൊട്ട് നാദസ്വരം നീ ഊത് ചേട്ടൻകണ്ടാലെന്താകും 
ஓரோ கையில் செல் போன அதில் சினிமா பாட்டு ரிங் தோணு மனசாட்சிக்கோ அதிரும் இல்ல காமினி மாறுட கண்ணனோ தகதையா 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 ஸ்னேகம் இல்லில் ஜீவிதம் இல்லையோ தகதையா 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 பெண்ணுங்களுடைய கூட நீ டான்ஸ் கலிக்கதுள்ளு நீ ஆணுங்கள கூட டான்ஸ் கலிக்கறல்லே வாடா வந்தே என்னோட டான்ஸ் செய் வந்தே ஏடா வாடா அறியோ மூடி கலையாத ஹே அச்சனப்பம் பேர் எல்லாரும் மறக்குனோ குட்டிக்கு சச்சின் தோணி பேர் வெச்சு விளிக்குனே அப்பா அப்பா மாரி மெல்ல கட்டியோளே மறந்துட்டு பின்னாலே புலம்புனே டிவி பெட்டி முன்னில் பெண்ண கிடக்குமே ஐயோ சீரியல் கண்டு கண்ணீர் பொழிக்குமே பக்கம் வந்து கூட்டில் கேறி பாவம் கோழி காரஞ்சாலும் கட்டியோளுன்னு வரையில்ல தாராட்டு பாட்டெல்லாம் எழ காணாதே போய் எழ குத்து பாட்டு கேட்டாலே பெஞ்சு குஞ்சினும் முறக்கமே தகதையா 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 இஸ்னேகம் இல்லை ஜீவிதம் இல்லையோ அழியா வானே வந்து கலக்கே எந்தினு வேண்டியா என்ன முட்ட அடிக்க வேண்டியோ இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ்ல வந்து நீ கலக்கான் பையா என்ன விடைக்கு குட்டிக்கான மேட்டில வந்து போயதும் ஒரு மொட்ட குன்னின் மேல என்னிருந்ததும் நாடு நீல சுட்டியாலும் வீடு வந்த ஜெர்னாலல்லே மனசின சுகமடி ஜீவிதம் <laughs> வண்டிக்கு ஷோக்க சாதனம் ഉണ്ടല്ലോ அது இல்லடா இந்த வண்டிக்கு அலியா நம்மட வீடு வந்து இனி எல்லாம் சரியாகும் தைரியாட்ட இறங்கி ஸ்நேகவளி கேக்கும்போ பதுக்கே நோக்கி இறக்கணே கோச்சிங்களே போல வேதனை சைக்கில்ல நிலவிளக்கிலும் பற்றியில்லோ ஞான் டாக்டரோட் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிட்டு பறஞ்சு சந்திக்கு எந்த பற்றியாலும் குழப்பம் இல்ல விளக்கினும் பற்றியது எந்திட்டும் ചെറിയൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ട് എടാ നിന്നോട് ചമ്രം പടഞ്ഞിരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നിലവിളക്കിന് പുറത്തു കയറിയിരിക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നിലവിളക്ക് നാശമായത് ഇതിപ്പോ ചെന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ ഈ സ്ഥലം പോയതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ലേ നിലവിളക്ക് നാശമായെന്നുള്ള പേടിയാ നിങ്ങൾക്കല്ലേ 
നിങ്ങളൊരമ്മയാണോ അറിയാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറാനോ മുക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് തയ്യല് വിട്ടു പോകും മുക്കാനും പറ്റത്തില്ല കക്കൂസിലും പോവാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തിനാണോ എനിക്കൊരു ജീവിതം ചേട്ടൻ വരാൻ ഒരു മാസം കഴിയുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതെന്താ എത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നേ എന്ത് പറയാ എത്ര തയ്യലുണ്ട് എട്ട് വെറും എട്ടോ പതിനെട്ട് വിളക്കിന്റെ അറ്റം വളഞ്ഞു പോയോ എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന അമ്മ വെറും എട്ട് തയ്യലല്ലോ പതിനെട്ട് തയ്യലാണെന്ന് ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ നല്ല കുടുംബം നല്ല ഒന്നാന്തരം കുടുംബം പറഞ്ഞു കൂട്ടാക്കണം നീ അവൻ പിച്ചക്കാരനെ പോലെ പാട്ട് പാടി നടക്കട്ടെ മനുഷ്യ ഇതൊരു തോക്കായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മുതലാളിക്ക് സമയം ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാ കുമ്പളങ്ങ ചുറ്റി ഇടാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നിന്റെ മുഖത്തുള്ള തുപ്പൽ തുടച്ചു കള തുപ്പലോ തുപ്പൽ എടുത്ത് കണ്ണി തേച്ച് നീ എന്റെ തുമ്പി അഭിനയിക്കണ്ട ആ ദോഷമെല്ലാം പോട്ടെ ഇതൊന്ന് നീ ചുറ്റിയിട് ഒരുപാട് കണ്ണും ദോഷമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ചുറ്റിയിട് എല്ലാ കണ്ണും ദോഷം പോണേ ആ മതി മതി ഇനി ഉടച്ചാട്ടെ പുറയിലത്തെ വേദന സഹിക്കാം ഇവന്റെ റിയാക്ഷൻ ആ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട് സാമോനെ ആ കൊച്ചിന്റെ അസുഖത്തിന് ഇപ്പൊ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ചില നാട്ടുമരുന്നൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടുകയില്ല ടൗണിൽ തന്നെ പോണം ഇത് പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ബ്രാഞ്ചാ വയനാട് ഇനി ഞാൻ തരാം അയ്യോ വേണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല വേണ്ട ഇന്ന് നിന്റെ കഥ തീരുവടാ മുതലാളി നിങ്ങളുടെ അനുജത്തിമാരുടെ അവൻ തുള്ളി കളിക്കുക തുള്ളി കളിക്കട്ടാ നിങ്ങളെ മൂന്ന് അനുജത്തിമാരെയും അടിച്ചടിച്ച് കളിക്കുക ലാസ്റ്റ് ഓവർ ആവുമ്പം കുറച്ച് അടിയുടെ ശക്തി കൂടുവടാ അവര് കളിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ അവന്റെ സ്റ്റമ്പ് തീർപ്പിക്കും അങ്ങനെ എന്തുവാ എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് അവന്റെ അടുത്തുള്ളത് നിനക്ക് സത്യത്തിൽ കുറവുകളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ അവനൊരു മനുഷ്യൻ നീ ഒരു മരക്കോന്തൻ അത് കേട്ടപ്പോഴാ നിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് ആ പിന്നെ ആ സ്വിച്ചിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് കൈ വെച്ചേക്കല്ലേ കേട്ടോടാ അതെന്താ വെച്ചാല് പോടാ അവിടുന്ന് സക്സസ് മതി 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 ഇവള് മാറോട് ഒരു കാര്യം എന്ത് പറയാനേ പിന്നെ കളിച്ച് കളിച്ച് ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ച് കാണും അല്ലേ പോയി മോര് കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് കളിക്ക് പോക്കോ പോക്കോ പോ 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 പോയിട്ട് വാ പോ 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 അളിയും വന്നുകൊണ്ടാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടെ അളിയന്റെ അനിയത്തിമാരുണ്ടല്ലോ അളിയനൊന്ന് നിന്നേ എന്നെയാണോ അങ്ങനെ വിളിച്ചേ ആ ശരീരമാകുന്നില്ലല്ലോ 
ശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വായു കൊണ്ട് ഊതി ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ പോവാനെന്താ ഒന്ന് തന്നാലുണ്ടല്ലോ മോന്തക്ക് ശ്വാസം ഞാൻ ഇവന് നന്നായിട്ട് ഊതി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മീൻകറിയാണോ ആ അതെ ഏട്ടാ ചേട്ടന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് നീ വാവ ചൂതാ വന്നപ്പോളേ അതിന്റെ സ്മെൽ അടിച്ചെനിക്ക് കിടക്കുവായിരുന്നില്ല അല്ലേ അവൾ ഊതാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നീ പുല്ലാങ്കോഴിൽ വായിക്കാൻ തയ്യാറായി കിടക്കുവായിരുന്നല്ലേ ഇനി മരമാക്കി എഴുന്നിട്ട് പോകാൻ നോക്കണ്ടി അവിടെ നിൽക്കേ നീ അവരുടെ പുറകെ അവിടെ പോവാ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ അനിയത്തിമാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ നീ അത് കാര്യമാക്കാതെ എന്റെ അനീതിമാരെ കൊണ്ട് തോന്നിയാസം ചെയ്യാല്ലേ ഇനി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഞാനൊരു തീവ്രവാദിയോ മാവോയിസ്റ്റോ ആയിട്ട് മാറി നിന്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിച്ച് കൊന്നു വെക്കരുത് എനിക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ട് അളിയൻ ഈ വില്ലൻ കെറ്റപ്പോ ഒന്നും ശരിയാവില്ല നീ തമാശ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ള ഐഡിയ ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്നോട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ നീ മാമാപ്പണി ചെയ്യുന്നതിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഞാൻ എന്ത് മാമാപ്പണി ചെയ്തത് പിന്നെ കാളെ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിന് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ വിളിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ അത് അത് അതൊരു തരം കളിയാണ് ആ നല്ല കളിയാ അത് എല്ലാ കാളെ എങ്ങനെ കരയുന്നേ നിന്റെ കാളെ എങ്ങനെയാ നോക്ക് ചേട്ടാ മീൻകറി റെഡിയായി മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മര്യാദക്ക് നടന്നോണം വരുവാ മോളെ കാളകൾ കൂടി മാമാന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി പണി ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇനി എന്ത് വന്നാലും ശരി എന്റെ സഹോദരികളെ നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാടാ എന്നാ പിടിച്ചോ നന്നായിട്ട് എണ്ണി നോക്ക് നാളെ രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് വണ്ടി വേണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും വന്ന് എടുത്തോളൂ ഭഗവാനേ കാത്തുകൊള്ളണേ കാളയും പശുവിനെ എല്ലാം കൊടുത്ത് കാർ വാങ്ങി ഈ കാർ കാണിച്ച് നാട്ടിൽ നല്ലൊരു പേരെടുക്കണം അളിയ അളിയന്റെ വണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഓടിക്കും നിന്നെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ കാർ വാങ്ങുന്നത് നിനക്ക് കാർ ഓടിക്കണമെന്നോ എന്റെ കാറുകളിൽ നീ കൈവച്ച് നോക്ക് എന്തിനാളിയ ഗസ്റ്റിനോട് മര്യാദ ഇല്ല സംസാരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഗസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും അധിക ദിവസം വീട്ടിനുള്ളിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ഏതാടാ ഒരു ഗ്യാങ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതോ വലിയ പ്രശ്നക്കാരാണെന്നാ തോന്നുന്നത് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എന്റെ ചേട്ടൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വെളി വരും ചേട്ടൻ വെളി വരുന്നത് നിന്നെ തുണ്ടമാക്കാൻ വേണ്ടിയാടാ ഏ പത്ത് മണിക്ക് വന്ന് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്തരയമ്മ വീടും ജയിലിൽ പോകണ്ടോടാ ഞങ്ങളെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നീ വീടിനകത്ത് ആളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കാം ഇവനെയോ ചേട്ടൻ വെളിയിലിറങ്ങിയ നിന്നെ കൊന്നു തള്ളിയിട്ട് നിന്റെ അനിയത്തിമാരെ ഞങ്ങൾ പൊക്കിയിരിക്കും ചേട്ടാ ഈ ഇതെന്തേട്ടാ ചന്തയിൽ ചാക്കേട്ട് പോക്കുന്ന പോലെ എന്റെ സഹോദരിമാർ ഈസി ആയിട്ടങ്ങ് പൊക്കുന്നു പറയുന്നത് ഈ വിവരദോശ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചെന്ന് കരുതി എന്റെ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെയും ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് ദയവ് ഇത് വിട്ടുകള ചേട്ടാ പൊക്കോ ഏട്ടാ പൊക്കോ വാടാ എന്തിനാണ് ഇവന്മാരോട് നീ മല്ലടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല എന്റെ അനീതിമാരെ അവന്മാര് പൊക്കോന്ന് വാ ഡാ ചേട്ടാ നിങ്ങളെ അല്ല നിങ്ങൾ പോക്കോ നിങ്ങൾ പോക്കോ 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 എന്നോടല്ലോ അല്ലേ നിന്നെ തന്നെയാടാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവൂടാ അതും എന്റെ അളിയന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഞാൻ നിന്റെ ചേട്ടൻ ആണാണെങ്കിൽ എന്നെ വന്ന് വെട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ ഡാ അയ്യോ ചേട്ടാ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പോ ഇടാ റൗഡികൾ എന്തിനാ നീ റാഗി ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ഇരിക്ക അളിയ വാ ടൂൾസ് റെഡിയാക്കാം ഇറങ്ങി പൊക്കോണ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതാ നിന്റെ ബാഗ് കൊണ്ടുപോടായിരുന്നു പിന്നെന്താ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നേ ഡാ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ പിന്നെ എന്താ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്റെ നീലഷടി ഇല്ലല്ലോ ഇതാണോ നോക്കിയേ എന്റെ ജട്ടി അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞേ അതെ മോനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം നിനക്ക് എന്തിനാ അവനൊരു വലിയ കൊട്ടേഷൻ സംഘമാ ഇപ്പൊ നീ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും മാറി നിക്കണം അതാ നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അയ്യോ അളിയ ഞാൻ പോയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആണ് പ്രശ്നം അയ്യോ അളിയ നീ പോയ പ്രശ്നമില്ല എത്ര പേര് ഇവിടെ വന്നാലും ചുമ്മാ ടക്ക് 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 ടക്കെന്ന് ഞാൻ കാലേ വീണോളാം വാ നീ ഇപ്പൊ വാ വാ ബാഗി പിടിച്ചേ വാ വന്നേ പൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് നീ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോവാ മോളെ ചേട്ടാ ഞാൻ പോവാ ഞാൻ പോകാന്ന് പറയാതെ ചേട്ടാ പോയിട്ട് വരാന്ന്
അളിയ എന്താടാ നിങ്ങളെല്ലാം വിട്ടു പിരിയുന്ന കാര്യം ഓർക്കും എനിക്ക് വിഷമം അളിയ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഇല്ലാഴ്ച ഇല്ല നീ ചിലപ്പോ വണ്ടി കേടായി പോയി വേറെ വണ്ടി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പകുതി വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ദൈവമേ അളിയ അളിയന്റെ ഈ ഫോൺ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാ അളിയന്റെ ചെറിയ നീത്തോട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു കൈ തട്ടി ഫോൺ താഴെ ഇവിടെ ഉടഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ് ഇൻകമിങ് പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് ചെല്ലി അളിയ ഞാൻ പോണോടാ എടോ ഡ്രൈവറെ എന്തു നോക്കിയ വണ്ടി ഫുള്ളായി വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്ക് പെട്ടെന്നാവട്ടെ ചെല് പോ നിങ്ങൾ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തല്ലേ റൗഡി പാർത്തിവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവനെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചു ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ അനീത്യമാരെ രക്ഷിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഞാനിപ്പോ എവിടെയാ എടാ നിന്നെ ഞാൻ ബസ് കയറ്റി വിട്ടില്ലേ നീ ഇതുവരെ പോയില്ലേ ഇല്ല അളിയ അളിയും ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകും അയ്യോ ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന വീട് നിന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റൗഡികളെല്ലാം ടൈമിംഗ് പഞ്ചായത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പത്ത് മണിക്ക് സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും സ്ഥലം വിടാൻ നോക്കാം ചെല്ലി ചെല്ലി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പോവാ എന്തിനാ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് പിന്നെ അളിയൻ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ ഷോക്കിൽ ഞാൻ ബാഗി കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ ഷോക്ക് ഉണ്ടായ ബാഗ് എവിടെയെങ്കിലും ഇടുവല്ലേ ഉള്ളൂ ഭദ്രമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നാണം ഇല്ലാടാ നിനക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എടാ മൊട്ടയുടെ ചേട്ടൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ വരും അതിനുമ്പ് രക്ഷപ്പെടാം വാ വന്നേ വന്നേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് പിന്നെ പേടിക്കാതെ അവന്റെ ഇടി കൊണ്ട് ചാകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വാ വന്നേ ഓട്ടോ പിടിച്ചേ വാ 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 കേറ് കേറ അങ്ങോട്ട് കേറാൻ വിട്ടോ വിട്ടോ വണ്ടി വിട്ടോ വട്ടെ 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 ചേട്ടാ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ പുതിയ നേതാവായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർത്താനായിട്ട് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കാം അത് വിടറാ നിന്റെ തല മൊട്ട അടിച്ചവന്റെ തല എടുത്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ അടങ്ങൂ അവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വണ്ടി വിടറാ ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ മലയുടെ മേളിലുള്ള റാണിച്ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇറക്കി വിടറാ വരാൻ പറയട അവനോട് നീ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നോ അതോ ഞങ്ങൾ അകത്തോട്ട് വരണോ വാ നമുക്ക് പുറകെ കൂടെ പോകാം അവരാരും അകത്തേക്ക് വരില്ല ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോവാം എന്താ ചിറ്റപ്പ സുഖമല്ലേ എടോ മോനെ സുഖമാണ 
നീ എന്താണാ ഇവിടെ അയ്യോ എന്തുണ്ട് വിശേഷം വിശേഷം പോലെ നിനക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ കൊലയാളിയായിട്ട് കൊല്ലാൻ വന്നവൻ ഇവനെ തല വെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ പഴം കഞ്ഞിക്കാത്ത തൈരൊഴിച്ചപ്പോ തണുക്കുന്ന പോലെ ആയല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു എന്റെ അനിയന് മുട്ടയടിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മുടെ ആളാണെന്ന് അറിയാൻ മേലാതെ പോയി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മുട്ടയെന്ന് പഠിക്കില്ലായിരുന്നു ശരി അതൊക്കെ വിട് നീ എങ്ങനെ പോകാൻ ഈ വിത്തുകാളുടെ കൂടെ വന്നേ പറയാം അളിയാ അനിയത്തിമാരോട് ചായ കൊണ്ടുവരാൻ പറ വാ അവിടെ പോയിരിക്കാം എന്താ അളിയാ എപ്പോഴും വളവളാന്ന് സംസാരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ നാക്കിറങ്ങി പോയോ വീട്ടിൽ വന്ന വിരുന്നുകാരോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കേ എന്റെ സംസാരിച്ചോ അളിയാ ചേട്ടാ ഒരു ചെറിയ സംശയം ചോദിക്ക് നിങ്ങൾ ജയിലിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് അതോ വല്ല തീ പിടിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നാണോ വരുന്നത് അല്ല മുഖമെല്ലാം കറുത്ത് കരിവാളിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത് എടുക്കണം എടുക്കണം വണ്ടി പെട്ടെന്നോട്ടെ എന്റെ ഭഗവാനെ കാത്തുകൊള്ളണേ ഒരു വാൻ നാല് വാനാകണേ നാല് വാൻ നാൽപ്പത് വാനായി മാറണേ ആദ്യത്തെ ഓട്ടം തന്നെ വലിയ ഓട്ടമാക്കി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ വണ്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് പോലും വീഴാതെ നല്ല പള പള പളാന്ന് തിളങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഓടണേ പിന്നെ പറയാം വണ്ടി കേറും പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇത് ഉടയ്ക്കാതെ ഞാൻ വരില്ല എന്റെ ദൃഷ്ടിദോഷം എല്ലാം പോട്ടെ 
പൈപ്പ് ഉടഞ്ഞല്ലോ വേഗം കയറി എന്താണത് എങ്ങോട്ടാ ഇടം ഇടം എന്താ ഇത് എങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോയത് ഇടതെന്താ ഒന്നും നിർത്തിക്ക ഇതെന്താ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത്രയും ഡീസലിലെ ഉള്ളപ്പം ആരാണ് ഇത്ര വണ്ടി മെനക്കെട്ട് ഓടിച്ചു പറയാൻ വരുന്നത് എന്തിനാണ് യേസി ഓഫ് ചെയ്തേ കിടാ കാറ്റ് നേരിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ യേസി ഈ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് വലിയൊരു ആപത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി പൊക്കോളാം എന്താളിയത് എന്തിനാ വണ്ടിയുടെ ഡോറുകൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് ഡോറും തെറിച്ചു പോയപ്പോ നീ സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം കൂടെ വണ്ടിയിൽ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി തോക്കുവായിട്ട് എന്തിനാണ് വന്നേ പെണ്ണ് വലിയിടത്തെയാണോടാ അതെ കൗൺസിലറിന്റെ മോളാ സി എമ്മിന്റെ മോളാ എന്താ പറഞ്ഞ സി എമ്മിന്റെ മോളോ അപ്പൊ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്തത് സി എമ്മിന്റെ ആൾക്കാരാ വേണ്ടാത്ത ആളുകളാ ഓ നമ്മൾ അവരുടെ കൈ കുടുങ്ങിയുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ തട്ടിയേച്ച് ഇവളെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും തട്ടിയേച്ച് ഇവളെയും കൊണ്ട് ഓ അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സി എമ്മിന്റെ മോളെ രക്ഷിച്ചോണ്ട് വരിക തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഞാനാ
അളിയ സൂപ്പർ വണ്ടിയായത് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് നിക്കാതെ ഓടുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് പോലും വീടെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂജ ചെയ്ത വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ഈശ്വര അയ്യോ എന്റെ വണ്ടി ഈശ്വര എന്താണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നത് മര്യാദക്ക് വണ്ടി നന്നാക്കി തന്നോണം പെട്ടെന്നാവട്ടെ നീ പേടിക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്താണ് നിന്റെ തീരുമാനം നല്ല തീരുമാനം അയ്യോ എന്റെ വണ്ടി എന്താടാ ഇത് വാനില് ബോംബ് വെച്ചു എന്തോ ലഗേജ് വെച്ച പോലാണല്ലോ നീ പറയുന്നത് എന്തിനാടാ ബോംബ് വെച്ച രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ തെളിവുണ്ടാവാൻ പാടാ ഞാൻ എന്തിനാ രക്ഷപ്പെടണം ഞാൻ ഈ നാട്ടില് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആളാ ഈ കിഡ്നാപ്പിൽ ഇപ്പൊ അളിയനും കമ്മിറ്റ് ആയല്ലോ കിഡ്നാപ്പിൽ ഞാൻ കമ്മിറ്റോ ഏയ് ഫോൺ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹലോ കാറിനുള്ള കവർ റെഡി ആയിട്ടോ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ആ കവർ കിട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത് ആ കവർ കിട്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു കാര്യമില്ല അല്ല മുഴുത്ത ചാക്കൊണ്ടേ കൊണ്ടുപോവാ എല്ലാം കൂടെ തൂത്ത് വാരിക്കൊണ്ടേ ഞങ്ങളെ ജോളിയായിട്ട് പിക്നിക്കിന് കൊണ്ടുപോവാ ചൂള അടിച്ച് ഒടുക്കത്തെ ചൂള നിർത്തണം എങ്ങനെയെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഓർത്തപ്പോ നിനക്കിപ്പോ പെണ്ണ് കടത്തിലും കൊണ്ട് തുടങ്ങിയോടാ ഈ സി എമ്മിന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഉള്ളേ ആൽവിൻ മാർട്ട് അമേരിക്കൻ എൻ ആർ ഐ ബിസിനസ്മാൻ അമേരിക്കയിൽ റദ്ദ് ചെയ്ത ആൽവിൻ ഹെൽത്ത് കെയർ മെഡിസിൻ കേരളത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച് പല ആയിരം കോടി മതിപ്പുള്ള മെഡിസിൻ കപ്പലുമായിട്ട് കൊച്ചിൻ ഹാർബറിൽ വന്നു ഗുഡ് ഹാവ് ജെന്റിൽമാൻ നാളെ തന്നെ സി എം നമുക്ക് അപ്രൂവൽ തരും മെഡിസിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് വേണം സി എമ്മിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ തരത്തില്ലെന്ന് അവർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കി മെഡിസിൻ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് അപ്രൂവ്ഡ് കിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അല്ലടാ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ജി കെ എമ്മിനെ കാണാം ഡോക്ടർ ജി കെ എം കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരിൽ ഇവനും ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ജി കെ എം നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആൾ കൈമലർത്തി ബട്ട് സി എം അപ്രൂവ്ഡ് തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കപ്പലുള്ള മെഡിസിൻസ് എല്ലായിടത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഡോൺ വറി മാറ്റിൻ സി എം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രൂവൽ തരും എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ സി എം കേൾക്കാതിരിക്കില്ല പത്ത് പതിനായിരം കോടിയോളം വിലമതിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ കപ്പലിൽ വന്ന മെഡിസിൻ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഹാർബറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സി എം നമുക്ക് പെർമിഷൻ തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കപ്പലിലിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ നമുക്ക് കേരളം മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ സി എം നമുക്ക് അപ്രൂവൽ വന്നിട്ടില്ല സ്വാമിജി സി എമ്മിനോട് സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്രൂവൽ വാങ്ങിത്തരണം ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലാഭം കിട്ടുന്നത് ആയിരം കോടി രൂപ ലാഭം കിട്ടും എനിക്കെന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഇരുന്നൂറ് കോടി മന്ത്ലി ഇങ്ങനെ മാസം തോറും കപ്പലിൽ മെഡിസിൻ വരും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറ്റിവെക്കാൻ പാടില്ല നാളെ തന്നെ സി എമ്മിനെ കണ്ട് ഇതിനൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം സാറിനെ കാണാൻ സ്വാമിജി വന്നിട്ടുണ്ട് ആളയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം നല്ലതിന് തന്നെയാ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നത് ഇരിക്ക് സ്വാമിജി പറയൂ സ്വാമി ഇവർ അമേരിക്കൻ എൻ ആർ ഐ ബിസിനസ്മാൻ ആൽബിൻ മാർട്ടിൻ ആൽബിൻ ഹെൽത്ത് ഹെയർ കമ്പനിയുടെ വൺ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടർ ഞങ്ങളുടെ ആൽവിൻ ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ടി ആക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടാബ്ലറ്റ് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ശരീരത്തിലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിച്ച് പവർ അധികരിക്കും എല്ലാ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാറേ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ തന്നാൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ കേരളം മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും വൺ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ മെഡിസിന്റെ അപ്രൂവൽ വേണമെന്ന് 
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ഫയൽ എൻ്റെ ടേബിളിലെത്തി അത് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലേക്ക് റിസർച്ചിന് അയച്ചു അത് കഴിച്ചാൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് അധികമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒപ്പിടാതിരുന്നത് ആ ഡി വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യേ ഓക്കെ സർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടാബ്ലെറ്റ് കഴിച്ച സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്താകുമെന്ന് ഇതാ കണ്ടോളൂ ഈ ലോകത്തിലെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വ്യാജ ടാബ്ലറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലാണ് വിൽക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത ടാബ്ലറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ വിൽക്കണമെന്ന് എന്നോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇതിന് ഞാൻ അപ്രൂവൽ കൊടുത്താൽ ഇത് ആരാ കഴിക്കുന്നത് പിഞ്ച് കുട്ടികൾ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകൾ വയസ്സായവർ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാത്ത കാരണത്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്റെ കൺട്രോളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത് വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും അമേരിക്കയിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത ടാബ്ലറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഒരിടത്തും വിൽക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല സന്തോഷമായി പോകാം ഇനി എന്താ സമയം ചെയ്യേണ്ടത് സി എം തന്നെ ഒപ്പിട്ട് തരും അതിന് വഴിയുണ്ട് സി എമ്മിന് ജനങ്ങളോട് എത്ര സ്നേഹമുണ്ടോ അതുപോലെ അയടെ മകളോടും സ്നേഹമുണ്ട് ഇവന്റെ പേര് യാദവ് ബീഹാറിലെ വലിയ ഗാങ്സ്റ്റർ സി എമ്മിന്റെ മോളല്ല സി എമ്മിനെ തന്നെ കടത്തും അമ്പത് കോടി അപ്രതിഫലം നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റെ പേര് കൽക്കട്ട തോട്ട കടത്തുന്നതിന് പണമല്ല ചോദിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രതിഫലം സ്വാമി ആ ടി വി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാവോ സി എമ്മിന്റെ മോളെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി അമ്പത് കോടി ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ബിസിനസ്സിൽ പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സി എമ്മിന്റെ മോളെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ കിടിലൻ ഒരാള് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ആരാത് അലക്സ് എന്ന അവന്റെ പേര് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് സെല്ലല്ലേ വേണ്ട അലക്സ് തീയോട് കളിക്കരുത് ചാമ്പലാകും അത് തന്നെ അടാ ഞാനും പറയുന്നേ തീപ്പെട്ടിയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരസിയെ മാത്രമേ തീ പിടിക്കൂ അലക്സ് പാണ്ഡ്യന്റെ ഏത് സൈഡിൽ ഒരസിയാലും തീ പിടിക്കും ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കുളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആ സമയം നോക്കി നീ എന്റെ യൂണിഫോം അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ ഞാൻ നിക്കിലിട്ടോണ്ട് വന്നേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയാ സാറേ നിങ്ങൾ മാത്രം എപ്പോഴും അധികാരി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കുറ്റവാളി ആയിട്ടിരിക്കണം ആഗ്രഹിച്ച് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ട് വന്നതല്ലേ പൊന്നു മോനെ ഡ്രസ്സ് താടാ ആരെങ്കിലും കണ്ട നാണക്കേടാടാ കൊള്ളാം ഒരു ദിവസം ട്രൗസർ ഇട്ടപ്പോ വിഷമായല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ കുറെ നാൾ ഇട്ടതാ ഇന്ന നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ടോ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം നിനക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ പോക്കോടാ എന്താ ഞണ്ടേ ഉപകാരമില്ലാതെ ബെയിലിൽ എടുക്കില്ലല്ലോ എന്താ സംഭവം ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള ജോലിയാ നീ ജോലി ആദ്യം എന്താന്ന് പറ റിസ്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം ഒരു പെണ്ണിനെ പൊക്കി അടിച്ച് പെണ്ണിനെ പൊക്കണം മണ്ണിനെ പൊക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷയാണോ സി എമ്മിന്റെ മോളെ പൊക്കണം ചോള പോലെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി തരാം സ്വാമി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾ ഇദ്ദേഹമാണ് അലക്സ് എന്നാണ് പേര് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു എല്ലാം ചോദിച്ചു പക്ഷെ കാര്യം അത്ര നിസാരമല്ല എമൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാവും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എത്ര വേണം അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല റൗണ്ട് ആയിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എടാ മഹാപാവി നീ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങൾക്കും സി എമ്മിനും ഒരു ചെറിയ ഡീലുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം എല്ലാം ശരിയാവും നീ ആ പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആരും കാണാത്തടുത്ത് പാർപ്പിക്കണം ഡീൽ തീർന്ന ഉടനെ ഞാൻ നിനക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ മാത്രം ആ പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണം പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ പറ ഇവളാണ് സി എമ്മിന്റെ മകള് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മറൈൻ ഡ്രൈവിന്റെ അടുത്തുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ബാഡ്മിന്റൺ ആയിട്ട് വരും എട്ട് മണിക്ക് ഹോട്ടൽ സവേറയിൽ എക്സസൈസിന് അടുത്തു ഒൻപത് മണിക്ക് അവള് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെത്തും
ഇതാണ് അവളുടെ ഡെയിലി പ്രോഗ്രാം അവളെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഒരേ ഒരു ചാൻസേ ഉള്ളൂ നാളെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കപ്പലിൽ ഗവർണറുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ട് അതിന് സി എം ഫാമിലിയോടൊപ്പം അവിടെ എത്തും അവിടെ ഒരുപാട് ബി ഐ പിസ് വരും കപ്പലിന് ചുറ്റും നിറയെ കാവൽക്കാർ കാണും നീ അവളെ എങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു വെച്ചാൽ എവിടെ വെച്ചാ പൊക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ പൊക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഹലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തേക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് വരെ സി എമ്മിന്റെ മോള് നിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കട്ടെ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് എപ്പോൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രം നീ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഓക്കെ എന്താ മണി പറയുന്നത് ദിവ്യ അവിടെ വന്നില്ലേ സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം സേഫ്റ്റിക്ക് വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം ഞാൻ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് മീറ്റിംഗിൽ പോയതല്ലേ നീയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ എങ്ങോട്ട് പോയി കാണും സാർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ 
ഹലോ എന്താ തന്റെ മോളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് വെപ്രാളം തോന്നല്ലേ ആരാണ് ആൽവിൻ മാറ്റൻ എന്റെ മകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കടോ താൻ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ തനിക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം സാർ സി എം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കോ ഇത്രയൊക്കെ നടക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ സി എമ്മിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിലായിരുന്നു സാർ സെക്യൂരിറ്റി മണ്ണാ കേട്ടോ എന്താ ഡിമാൻഡ് അവരുടെ അരമണിക്കൂറിനകം ഫോൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സാർ സംസാരിക്കണം ഹലോ തന്റെ മോടെ ഫോട്ടോ കണ്ടോ സി എം നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ നേരിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം തന്റെ മോൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാതെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചേരണമെങ്കിൽ ആർബലിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്രൂവ്ഡ് ഓക്കെ ആണെന്ന് ഫയലിൽ നീ സൈൻ ചെയ്യണം തന്റെ മോളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ തന്റെ മോള് ഹോങ്കോങ്ങിലോ ബാങ്കോങ്ങിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യഭിചാരശാലയിൽ ഉണ്ടാകും തന്നെ ഞാൻ ഇനിയും വിളിക്കും ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തോ സോറി സാർ കോൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സിഗ്നൽ കട്ടായി പോയി സാറേ അവരുടെ ബ്ലാക്ക് മെയിലൊന്നും നമ്മൾ പേടിക്കരുത് സാർ എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ കുറെ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും ദിവ്യയുടെ ഫോട്ടോ അയക്കണം എല്ലാ വണ്ടികളും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥലം വിടാതെ സെർച്ച് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ദിവ്യ വീട്ടിലുണ്ടാവണം മിസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ യെസ് സർ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതെൻ്റെ മകളുടെ കാര്യമാണ് പുറത്തെറിഞ്ഞ നാളെ പ്രസിലും മീഡിയയിലും എൻ്റെ മോളുടെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും കമ്മീഷണർ സർ ഇതാരും പുറത്തറിയരുത് ഈ വിഷയം ആലോചിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ എന്താ കാട്ടില് ജോഗിങ് ആണോ ഇവിടെ സിംഹം പുലി കടുവ സിംഹം പുലി കടുവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്ക ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുമൊന്നുമല്ല നീ വേണമെന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് ഇതിങ്ങളെല്ലാം നൈറ്റ് റൗണ്ട് അടിക്കാറുണ്ട് തനിച്ച് കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ വിശപ്പില് കടിച്ചങ്ങ് തിന്നു ഇതുപോലുള്ള കഥകളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചിത്രകഥയിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഇത് ഇയാൾ പോയി വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ നോക്ക് ഞാൻ പോവാ ഇപ്പോഴെല്ലാം തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവന് ഒരു മര്യാദയില്ല എന്താ മോളെ പോകുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെയോ അലർന്ന ശബ്ദം അത് നായാണോ നായല്ല നരിയ നരി എന്തിനാ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നേ അതിന് വെപ്രാളം വെപ്രാളമോ അതെ വിശപ്പ് കൊണ്ടുള്ള വെപ്രാളം നരിക്ക് വിശന്ന എന്താ തിന്നുന്നേ ആ മാനെ തിന്നും മാനെ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ തിന്നും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ചുമ്മാ നരി കീരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഒച്ച വെക്കാതെ ശബ്ദം വെച്ച് സംസാരിച്ചോണ്ടല്ലോ സൈലന്റ് ആയിട്ട് വന്ന് തിന്നേച്ചങ്ങ് പോകും ഇത് നിന്റെ വീടല്ല കാടാ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരുന്ന ഡീല് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്
പുഴയുടെ തീരത്ത് ആരോരും ഇല്ലാ നേരത്ത് തന്നനം തെന്നി തെന്നി തേടി വന്നൊരു മാർഗഴിക്കാറ്റ് അക്കരെ നിക്കരേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പെട്രോള് മാത്രം അതിലുണ്ടാവൂ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിലേ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ എല്ലാം പ്ലാനാ നല്ല പ്ലാൻ വാ നമുക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്നാ പിടിച്ചോ പതുക്കെ നോക്കി വേണേ നീന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ കാര്യം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോ നീ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ അയ്യോ ജയിലിൽ പോകുന്നതല്ലേ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പോലെയാ രാവിലെ പോയി വൈകിട്ട് വരും
தாண்டி ஏழு கடல் தாண்டி என்ற ஒளி போரில் நின்னை ஒதுக்கும் இன்னை காணும் கப்பல் ஒரு லோக மாப்பில் இல்ல ரோங் இல்ல இது ஒரு கொள்ள ராஜா வா ஆ எந்தா சுகந்தம் ஆஹா கழிக்கா வேணும் வேண்டாம் அதெந்தா விசக்கொன்னு எனக்கு இஷ்டம் ஈ காட்டில் கழிக்கான் கிட்டுன்னு வலிய காரியா நின்ற பாகியம் பிரியாணியா கிட்டியக்குமே இஷ்டம் இல்லன்னு பிரியாணி உண்டல்லோ சூடாயிட்டு கழிச்சாலே டேஸ்ட் உண்டாவத்துள்ளு வெள்ளம் குடிக்க தொண்டை கொடுங்க மனுஷன்ற கறியல்லாத பாக்கி எல்லா கறியும் தின் எத்தர நேர குளிக்கினே வா போகா ஏய் ஆவிசி இல்லாத காரியக்க வா போய் ட்ரெஸ் மாட்டிட்டு வா நான் இந்த பிக்னிக்னு வந்ததானோ என்னைய மாட்டி வேற ட்ரெஸ் போலும் இல்ல இத இது ட்டு நான் ஆளுகளை ஷர்ட் இடறல ஆணுங்களை போல முடி வெட்டுனு பாண்ட் இடுனு சிகரெட் வலிக்கணும் வெள்ள வடிக்கணும் ஷர்ட் எடுத்தில்ல அல்லே காட்டில் உள்ளது கழிக்கணும் கிட்டுன்னு கிடணும் பெண்ணுங்க ஷர்ட் இட்டாலும் குழப்பையில்ல இப்ப இட்டிருக்கிறதினக்காலும் நல்லதா
स्पीकर मनसमाल <laughs> संसा वाले क्षीणचिकाश्यू मनुष्य दिवाकर वेरते आलोचिक आधे कालू कौन टेढ़ के? वाला 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 वाला। सॉरी कैप्टन, निंगल के रिपोर्टर हैं ना अभी जारी चुके। कॉर्पेल है कॉर्पेल है, भैया हम बोल के हैं। निंगल के फोन इल बैलेंस नहीं लाते तो कौन डे? आउटगोइंग कॉल लेबी क्यों ना डालना? मुझे या इनकमिंग कॉल है। एडा, जेटीम बेनी ने वाला तो वेरन नहीं लेना वाला पढ़ने। सेलफोन वाले नाड़ा किटी है। न्यांगले ढंडे वेरन वेर तो कालिच चला। हैलो, इप्पल एवढे आनु लेते? निंगल विलिच्ची गुंडी रीकिने आल, इन्हीं इंग कोरचे समय तिनु लेल नल लड़ी मेडी कैन पोगी आन। अल्प समय तिनी शेषम 
ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ടാവും പേടിച്ചു പേടിച്ച് കമ്പൊടിഞ്ഞു പോയടാ നല്ല കമ്പെടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാൻ പാവം ക്യാപ്റ്റൻ തോല് വിളിച്ച് കോഴിയെ പോലെയായി ആ പറയൂ സി എം നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഫയലിൽ സൈൻ ചെയ്യൂ അതോ ഇല്ലയോ ഓക്കെ സൈൻ ചെയ്യാം ഗുഡ് ഗുഡ് അതിനു മുമ്പ് എന്റെ മകളുമായി സംസാരിക്കണം ആദ്യം താനാ ഫയലിൽ സൈൻ ചെയ്യാം അതിനു ശേഷം മോള് സംസാരിക്കും എന്റെ മകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം അതിനു ശേഷമേ സൈൻ ചെയ്യൂ ശരി ഓക്കെ തന്റെ മോള് തന്നോട് സംസാരിക്കും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ ക്യാപ്റ്റൻ മേലോട്ട് നോക്കി ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മേലോട്ട് നോക്കി ആലോചിച്ചത് അടുത്ത നടപടി എന്തെടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്താ ക്യാപ്റ്റൻ കണ്ണ് കാണുന്നില്ലേ നോക്ക് മർമ്മം നോക്കൂത്തിയ പോലുണ്ട് എന്നിട്ട് നോക്ക് മർമ്മം ചുമ്മായിരിക്കേ നോക്ക് മർമ്മം കൊണ്ട് അവന്റെ മൈൻഡ് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്റെ വായൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യ അവൻ എങ്ങാനും കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ തന്നെ പിന്നെയും ചതച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കും നീ നോക്കിക്കോ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നു മൂത്രമൊഴിച്ചോടാ ഇല്ല നീ ഞാൻ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മര്യാദയ്ക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് അകത്ത് പോയി അടിച്ച് കാറുടി എന്താ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോ അവൾക്ക് ഒഴിക്കണോന്നുണ്ടോ അനിയാ എന്താട ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്നല്ലോ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിക്കോട്ടെ നാട്ടിലുള്ളപ്പോ പാർട്ടി എല്ലാം നടത്തുമായിരുന്നു ലാൽ എന്നെ ആശംസിക്കുമായിരുന്നു മോഹൻലാലോ ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവ് കാട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പാർട്ടി നടത്താം എന്നെ ആശംസിക്കണം പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ടോ തരാ ഞാൻ എവിടെയാടാ ഇത് കുടിപ്പിച്ചവനെ മയക്കണം അയ്യേ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെള്ളം ഒഴിക്കണം മുഴുവൻ ഒഴിക്കണോ ഇത് തികയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ആ മതി മതി ഇവൻ നല്ല മദ്യപാലിയാണല്ലോ മോനെ എന്ത് പറ്റി മോഹൻലാലിനെ പോലെ ചിരിക്കുന്നു ജഗതിയെ പോലെ കരയുന്നു എന്താ പറ്റിയ എനിക്ക് വെള്ളമെല്ലാം വാങ്ങിത്തന്ന് ഒരമ്മയെ പോലെ എന്നെ നോക്കുന്നില്ലേ നിന്നെ ഞാൻ പട്ടിയെ പോലെ അടിച്ചല്ലോ അത് ഓർത്താ ഞാൻ എന്നെ തല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിച്ചിരിക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ ഈ കാട് ഞാൻ നിന്റെ പേരിൽ എഴുതരട്ടെ കാട് ഗവർമെന്റിന്റെ അല്ലേ അനിയ അവര് തരത്തില്ലേ വീണ്ടും എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് നിന്നെ കമ്പ് കൊണ്ട് തല്ലിയല്ലോ ആ കമ്പ് ഞാൻ തല്ലി പൊട്ടിക്കട്ടെ നീ തല്ലിയത് കൊണ്ട് ആ മരക്കഷ്ണം തകർന്നു പോയില്ലേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇനി ചോദിക്കാം അനിയ ചേട്ടാ ഈ ചേട്ടൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക സാധിച്ചു തരൂ ചോദിക്കുക ചേട്ടാ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോട്ടെ ചേട്ടായേ ഇതിനാണോ വെള്ളം വാങ്ങി തന്നെ പൊക്കോ ചേട്ടാ പൊക്കോ എടുത്തിയമ്മ തിരക്കിന്ന് പറയണേ ആ ഫിറ്റായി ഫ്ലാറ്റായി അവളെയും കൊണ്ട് പോകാം മോളെ ഇതേ കണ്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പ്ലാനിങ് വർക്കൗട്ടായി അവൻ കിടന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ രക്ഷപ്പെടാം മുറ 
எனக்கு பிடிக்கும் வேகம் போக நல்ல மத்தியம் ஆயிருந்தல்ல எந்த பற்றி எவடா போகுது போகாம பறஞ்சது நீ என்னோட போகா பறஞ்சு ஆ பெண்ணினே கொண்டு போகுது என்ன யாத்திரையாக்கா வேண்டி நீ விதேசத்தேக்கல்லே போகாம போகுது சென்ட் ஆஃப் என் பெண்ணு வேணும் அல்லே இவளோட முன்பில் என்ன நாணம் கெடுத்துக்கையானல்லோ எந்தோ நடபடி எனக்கு பறந்து ஞான் கேட்டலோடா எந்த அதிண்ட நடபடி நடபடி என்று பறஞ்சது ஜாதகத்தை எனக்கு ஜாதகம் நோக்க அறியாவடா பறஞ்சில்ல ஐயோ அறியில்லன்னு பறஞ்சாத்த அல்லோ அல்லோ அட்ஜஸ்ட் ஈயா குறைச்ச குறைச்சறியா என்ன எந்த கையொன்னு நோக்கு எந்த பறஞ்சாலும் விடுல்லோ நோக்கு கையிலுள்ளது ஏதானு குரு ஏது சோவியா இது சாதாரண கையல்ல நீ விதேசத்து போய் நல்லது போல படிக்க டிகிரி வாங்கேண்ட கையானு ஞானு அதே ஐயோ ரியாக்ஷ மாறுந்தல்ல முகத்து நம்மட நாட்டில் ஒன்னாம் கிளாஸ் போலும் போயிட்டில்ல ஞான் விதேசத்து போய் டிகிரி வாங்கி இனி நோக்கி பார எனக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வேணும் பரா ஒரு காரியம் பறஞ்சப்பழே மூத்திரம் மருந்துள்ள ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் யோசிக்கையானல்லோ நீ குரு ரேகையை குறிச்ச பறஞ்சா எந்தா பறஞ்ச நினக்கு வேண்டி ஒருபாடு பேர் காவல நிற்கும் சோறு அன்வேஷிச்ச நீ போகண்ட கிருத்திய சமயத்த சோறு நின்ற முன்பில் வருவ நீயா ഞാൻ ജയിലിൽ പോയവനാണെന്ന് എടുത്തു പറയാലേ கையில <laughs> 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 பாடா வேட்டக்காரா அப்ப உண்டை உண்டாயிருந்தி சேட்டனே கொன்னவளாணல்லோ நின்ற தாலி நீ தன்னை அறுக்கணும்லோடி இப்ப எவடையானுள்ளது தாங்க இப்ப விழிச்ச வக்தி என்னை கொல்லாம் சிரமிச்சது கொண்ட செரிக்கும் சவுட்டு மேடிக்கம் போகுது அல்ப சமயத்தினுள்ளில் திரிச்சு விழிக்க ஐயோ கையில் வடி கிட்டியால என்னை கொல்லுந்ததா இனி இப்ப எந்தா செய்யாம போகணும் அறியில்லோ கண்ணு கிட்டிய உடனே ஹீரோயிஸா அல்லே ஏடா எந்தடா ஓந்து முள்ளாயிருக்கணும் போல இருக்கிறேன் கைக்கும் காலிலும் வேதன ஆஸ்மா எல்லாம் உண்டு ஈ ரோகிய தள்ளியிட்டு கொலையாளி ஆகிறது அனியா என்ன விட்டேக்கா இனி இவிடுந்த ரட்சப்படா ஞான் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கூட தரம் எந்தான ஈ ஓடக்குழல் இப்ப எடுத்து ஞா வாய்ச்சு கொண்டே இருக்கும் நீ ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஈ சவுண்ட் எப்ப நிக்கும்னோ அப்ப நீ திரிஞ்சு நோக்கும்போ நாட்டில் உண்டாவும் ரெடியானோ ஐயோ ஜீவனும் கொண்டு ஓடா ஐயோ எடா முதலாளி ஞான் வாய்ச்சில்லோடா அனியா ஒன் மோர் அங்கனையானோ 
ഓക്കെ എന്താ ഇത് വായിക്കുന്നു നിർത്തിയേ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവോ കുടുങ്ങിട്ടുണ്ടാവോ ഹലോ സി എമ്മിന്റെ ഡീൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചു നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പണം നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാർബറിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വരണം നീ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പെണ്ണുമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഗോഡ് എന്റെ മനസ്സിൽ അതൊന്നും ഇല്ല നിന്നെ ജീവനോടെ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കാശ് കിട്ടൂ കാശിന് വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആരാന്നറിയോ സി എമ്മിന്റെ മകള് കാശ് കിട്ടിയ പി എമ്മിന്റെ മകളെയും പൊക്കും എനിക്ക് എല്ലാ ഭാഷയിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു വാക്ക് പണം ഡബ് മാൽ റുപ്പിയ ഡോളർ എന്തിനാ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ശരീരമാകെത്തളർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണമാണ് പ്രധാനമല്ലേ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അതാ നിന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കണം നിനക്ക് അൻപത് ലക്ഷം ഞാൻ തരാം പറഞ്ഞ പ്രകാരം കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നീ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചുവല്ലേ നീ സിംഹമാണ് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വാ ഗോടിക്കറങ്ങടിക്കറങ്ങടി പറഞ്ഞത് വാ ൻ 
വരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ പെണ്ണിനെ വിട്ടേക്ക് എന്നെ രക്ഷിച്ചാൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു പൊക്കാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര രൂപ തരണം നിങ്ങൾ കാരണം കാശ് കൊണ്ടും മനസ്സ് കൊണ്ടും ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ സംസാരിക്കാം സി എമ്മിൻ്റെ മകളെ വെച്ച് എം എൽ എ സീറ്റോ എം ബി സീറ്റോ ചോദിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ആയിരം കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കുക അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് നിനക്ക് ശരിയാവത്തില്ല ഈ പെണ്ണിനെ ഞാനല്ലേ പൊക്കിയത് ഞാൻ തന്നെ അവളെ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചോളാം വാ നമുക്ക് പോവാ അവന്റെ കാലും കൈയും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പെണ്ണിനെ ഇങ്ങ് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വാ അയ്യോടാ ഇന്നാടാ കയറ് ഇതാ എന്റെ കാല് ധൈര്യവുള്ളവൻ വന്ന് കെട്ട് ആറിന്റെ തീർത്ത് മയങ്ങിക്കിടന്ന ഞങ്ങളെ നിന്റെ അമ്മയാണ് രക്ഷിച്ച് വൈദ്യശാലയിൽ എത്തിച്ചത് ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറുന്നത് വരെ ഒരാഴ്ചത്തെ അനിയനെ നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും സിക്സ് പാക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആ വെച്ചിരിക്കുന്നേ അല്ല ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷിച്ചാണല്ലോ അന്നേരം വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ മാറുന്നില്ലേ എന്തിനാ കിങ്കോങ്ങിനെ പോലെ നീ ഇതിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നേ ആ സമയത്ത് ഇവൾക്ക് ബോധമൊന്നുമില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ട് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പൊക്കിക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വന്നേനെ ശരി ഇപ്പൊ പരിപ്പും പപ്പട ഇളകി മുഖം നല്ല വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തപോലെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും കൊണ്ട് വിട്ടുകൊടുത്ത് നിനക്ക് പെണ്ണിനെ പൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് റൗഡികൾ ഒരു സൈഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിന്നെ നിന്റെ വീട്ടുകാരൊന്നും അന്വേഷിക്കത്തേ ഇല്ലടാ ദൈ പെണ്ണിനെ നീ മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നേ അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ ഇതെന്താ ഇതെന്താന്നറിയില്ലേ തെറ്റാലിയാണ് തെറ്റാലി എന്ന് പറഞ്ഞോ This is weapons. പാവപ്പെട്ടവന്റെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഏതെങ്കിലും കാട്ടുജാതിക്കാരൻ വേട്ടക്കിറങ്ങിപ്പോ ഇട്ടിട്ട് പോയതായിരിക്കും അത് നീ എന്തിനാ വെറുതെ എടുത്ത് കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാളിയാ പോകുന്നത് ഏഹ് കുമ്പോടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ പെണ്ണിന്റെ തുമ്പി വെറുതെ നാണം കിടത്താൻ നോക്കൂ അല്ലേ നോക്കി പോണേ പാമ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായത് നീ പോകാവുന്ന നീ തെറ്റാലി കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാ വല്ല കാക്കയും കുരുവിയും തട്ടാം പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഈ തെറ്റാലി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ ഈ തുറസ്സായ പ്രദേശത്ത് ഡോർ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ എന്തൊരു സുഖമാണെന്ന് അറിയാവോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കണം ഒന്നും വെച്ചോ വിട് എടാ മുഖം കഴുകാനല്ലടാ വെള്ളം കൊണ്ടുപോന്നേ മതി മറന്ന് തെറ്റാലി ഇങ്ങോട്ടാണോ അടിക്കുന്നത് വെള്ളമില്ല എന്തായാലും കാര്യം സാധിച്ചില്ല ഇനി പിന്നെ നോക്കാം വെള്ളം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് 
ഇതെന്താ ഇന്ന് ഇത്രയും വീഴ്ച വരാൻ കാരണം യോ യോ ഇതെന്താ ഇതെന്താ തേനീച്ചയോ യോ 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 പോ 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 ഷോ 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 സോങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ തേനീച്ച വന്ന് കുത്തിയിട്ട് അത് അതിന്റെ പണിക്ക് പോയി പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എഴുന്നേക്ക് തേനീച്ച ഒരുപാട് കുത്തിയല്ലോ വേദനയില്ലേ തന്റെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ കാലിൽ ആണി കുത്തിയാൽ ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പരമ്പരയാ തോളത്ത് തേനീച്ച കഴിച്ചാ വേദനിക്കോ അതൊന്നും ഒന്നുമില്ല പൊക്കോ അകത്തേക്ക് പൊക്കോന്ന് ഒന്നുമില്ല ആണി തേനീച്ച സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയല്ലോ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണല്ലോ പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ജീവിതം കളയുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോവാ എനിക്ക് ഒന്നൊരു ആരോഗ്യ ആയുസ് ഓക്കെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ മറക്കത്തില്ലല്ലോ പോടാ അവിടുന്ന് അവനെ മറക്കരുതെന്ന് അളിയാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ അനിയത്തിമാരെ കൊണ്ടുവരണം മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കുകയും ചെയ്യണം ആ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം കുടുംബത്തോടെ വരാം പോടാ അവിടുന്ന് ഞാൻ ആളുകൾ ഷർട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ചിങ്ങരുതു കണ്ടാൽ നോക്കുമൂടറോ 
സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം തന്നെ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടും ഇത് അവസാനത്തെ രാത്രിയാ നാളെ തൊട്ട് താനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നാളെ രാവിലെ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ പോവാം അതിലൊന്നാമത്തെ പ്രതിയെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പൊക്കി അകത്തിടും കണക്ക് പറഞ്ഞ ആറുമാസം ഒരു വർഷം അകത്താ ഇതിപ്പോ സി എമ്മിന്റെ മകളല്ലേ കുറഞ്ഞത് ആറേഴ് വർഷമെങ്കിലും അകത്ത് കിടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തു വരുമ്പോഴേക്കും താൻ തന്നെ ചിലപ്പോ സി എം ആയിരിക്കും ഇനിയും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പി എ അയൻബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് വരും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച അത് കഴിയുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെന്താ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാണ് വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് ഇനിയും തന്നെ പൊക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നത് ഞാനും സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയട്ടെ ആദ്യം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെടാന്നാ വിചാരിച്ച് ഇപ്പോ എന്തിനാ പോന്നെന്നാ അതുകൊണ്ട് എന്താ ജീവിതകാലം കൂടി എനിക്ക് കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ ും 
ഞാൻ വന്നില്ലേ ഇനി ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട യു ആർ സേഫ് ഡോണ്ട് വറി ആയിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്ടാ അഞ്ചു പ്രസന്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു നീ കൂട്ടിക്കഴിച്ചു നോക്കിയേ മാസം അമ്പത് കോടി രൂപയാണ് വരുമാനം വിടാൻ പറ്റുമോ നീ തന്നെ പറ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പോലെ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ട്വിസ്റ്റിലാണ് എനിക്കൊരുപാട് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ മോളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സംസാരിക്ക നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഫയലിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറയടി എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും സാരമില്ല ഹലോ നിന്റെ മകളുമായിട്ട് നീ സംസാരിച്ചല്ലോ വയലില് വേഗം സൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യാൻ നോക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ വിട്ടയക്കാം നാളെ സി എം പറഞ്ഞതുപോലെ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇവളെ തീർത്തേര് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെന്ന് ഇവളുടെ തന്തയ്ക്ക് അറിയരുതല്ലോ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എനിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത നിങ്ങളും കുടുങ്ങി സോറി അകപ്പെട്ടത് നമ്മളല്ല ഇവന്മാരാ നീ എൻ്റെ ആരും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ രക്ഷിച്ചു പേടിക്കണ്ട നീ പൊക്കോ ഞാൻ വരും നീ ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ വരാൻ പറ്റൂ സാർ ഫയലിൽ സൈൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്വാമിജി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫയൽ എനിക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതിന് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം വേണം ഫയല് കൊടുക്ക് സാർ ഇതാ സാറേ ഹലോ സി എം ഫയല് നോക്കിയിട്ട് വൺ അവർ കഴിഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തായി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സി എം സൈൻ ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോഴും അവൻ ജീവനോട് ഉണ്ടല്ലോടാ ചേരഞ്ജീവി മാതിരി ഒരു മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഇവനെ വെച്ചൊരു കളി കളിക്കാം
ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കയ്യില് കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടടിക്കുക എങ്കിൽ പറയാൻ നിങ്ങൾ അത് ആണാണെന്ന് നമ്മൾ ആണുങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ ആ ചേട്ടാ അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കെട്ടഴിച്ചു വിട ഫയൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു എന്റെ മകൾ സേഫ് ആണ് ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യില്ല സർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് കമ്മീഷണർ Look 
എല്ലാവർക്കും നാമസ്തെ എല്ലാവർക്കും നാമസ്തെ എന്നെ തേടി വന്ന എല്ലാവർക്കും ഡബിൾ നാമസ്തെ നമസ്തെ 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 ഹേ പാട്ട് പെട്ടി തുറന്നേ ഡാൻസ് മേളം കേട്ടെ പാട്ട് നീയും പാടിയില്ല അടിമേടിക്കും അടിക്കും 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 മറ്റു പാടാ പാട്ട് പാട് ഓടാ 